究竟你这是干嘛呀？今天对我很重要，谢谢你们大家了，拜托你们一定好好的。哎呀，一家人呀，什么帮不帮的，应该的呀。哎、你是不是脑子坏掉了？我们不帮你帮陈俊生啊？哎，来都来了，总不能捣乱吧？哎，谢谢子君，谢谢妈妈，来光，谢谢。这打官司又不是做买卖，这握什么手？麻烦你，嗨，怎么样，人都到齐了吧？哎哎，走吧。哦，走了走了呀，快点了。哎哎哎，等会儿，等会儿，出庭又不是请客吃饭，让他们多等一会儿。咱们啊，要做到闲庭信步。啊，闲庭信，走走慢点，走慢点。哦啊，好的呀。你老着急啊，就是你在改呀、啊！慢慢慢走，慢慢走，走走。你别吊儿郎当了，走你走，慢一点。该紧张的是他们，不是我们。啊，怎么还不到呢？天晓得出了什么状况。别又是谁吃药割腕闹自杀才好。那或许是来的路上打起来也不好说。对方想要这一家子来争场面，恐怕是起到反作用，自杀胎叫来了。面子工程做得挺足，不过不用担心，纸糊的面子一捅就破。等一会儿扔一点尖锐的问题给他们，立马就窝里反。贺总，您找我。你用最快的速度，把陈俊生过去几年的出差记录打印出来，还有他的平均出差天数、平均加班天数。平均上下班时间。好的，何总。家庭环境对于孩子成长至关重要。陈俊生先生和他的父母都是受过良好教育的知识分子，虽然不是绝对，但是相对来说会给孩子各方面的发展提供良好的支持和模范作用。哎，知识分子就模范呀？啊，离婚劈腿的模范是不是啊？据我所知，薛珍珠女士早年与丈夫离异以后，一直没有再婚，近二十年与不少男士有过来往。喂，我单身呢，我单身，我跟谁来往，关你屁事啊！安静，不，坐下。罗子君的妹妹罗子群与丈夫白光夫妻感情不和，经常打架吵闹，暴力倾向严重，这已经是邻里皆知的事情。胡说八道，有夫妻不吵架的吗？你老婆哑巴呀？你跟你老婆不吵架？哎，这这就,就是啊。而罗子君更是花钱如流水，拿着我当事人的钱，出入各大高档商场每个月，相夫教子时间少之又少。所以，我的当事人怎么可以把孩子交给罗子君及其所在的家庭来抚养？你个混蛋，烈士！你个混蛋，还有什么？我就要打你呀、啊！你赚着没良心的钱，你啊！啊！真够不要脸的啊，陈俊生！这个不要脸啊，陈俊生，你长这么个狗腿子，跑上煽风点火，还扯到我和子群身上来了，你！这就是放屁，对吧？安静，再不安静，让你出去了啊！
。尊敬的审判长，还有法庭，我们请求休庭，因为我们刚刚得到了一份新的证据。武器。哦，对了，罗子君，一会儿你只要把我给你的稿子背出来就可以了。可是刚才法庭上，我妈跟白光又吵起来了，这么失控，大家都看见了，我还说我们一家人是在一团和气中长大的，谁信啊？那你总不能，总不能说你妈、你妹、你妹夫脾气都不好，在一块总是闹情绪吧？各位，你们先讨论着，我公司有事先走了，别忘了晚上见子见。罗子俊，不管别人什么状况，关键是你的表现。挺住，一定会赢的。赢了呢，我们双喜临门，一起庆祝。谢谢。这是陈俊生过去三年里边加班和出差的天数表，你看啊，平均每年出差二百零五天，剩下的一百多天里，不加班晚归的只有不到二十天。嗯、这说明了什么？这说明他过去并没有，将来也不大可能尽到一个父亲对孩子的教养责任，更何况。他要大部分的时间花在了婚外恋情上。接下来靠你了。今天，我带着我妈妈、妹妹还有妹夫一起来这里开庭。我，我们。他们是我最坚强的后盾。我已经找到了工作，这对我来说并不容易。虽然我挣的钱没有陈陈俊生挣的多，可是养育孩子需要物质基础。养育孩子不仅仅需要物质基础，更需要的是我我我的家庭。我爸爸很早就抛弃我们母女三个了。等等等一等一下，让我说完。我爸爸很早就抛弃我们母女三个了。我妈妈很年轻的时候就一个人拉扯我们两个孩子，她那么辛苦，所以她脾气大一点，也是可以原谅的。我妹妹、妹夫，经济条件不太好，他们做小本生意，有时候做的不好，吵吵架，也是可以理解的。我们一家人虽然常常会发生矛盾，但是我们从来没有怀疑过彼此的爱和依恋。我想你们应该理解我说的吧，在座的很多人，应该都像我这样的年纪。我们都是在这样的家庭下长大的。我们的家庭虽然会吵、会闹、会打架，但是我们知道，我们是永远吵不散、打不散的。因为我们想起这个家，就是觉得很温暖、很踏实的。所以，我想你们应该都像我一样，觉得孩子在一个物质条件差一点，但是彼此依恋的家庭下长大。好过在那个物质条件好，但是却人心涣散的条件下长大。我以前是没有工作，但是我努力了，我。
我已经找到工作了，我一定是有办法养活我的儿子的。孩子从小生下来就是我一个人带大的。今天是不错的呀，表现的好啊，真的不错的呀。哎哎哎，就是，赢赢了赢了吗？不是还没判呢吗？你你怎么就说我们赢了呢？我干这行几十年了，我有把握。放心吧，车子、孩子、房子，全是你们家的。等着吧。这也不用那么困难吧？啊，孩子有了，房子也有了，也大获全胜了呀！你别说，我我姐刚才临场发挥啊，我都傻了，我从来没有想到她这么能说、啊。不是那话是你姐说的吗？我怎么不相信啊？我姐，我女儿，哎，就是。说太好了，差点就把我说哭了。哟，我姐呢？哎，是啊。过去了，还好，这个新的开头不算太坏。官司就这么打赢。到现在我还没有回过神来。刚才说话的那个人是我自己吗？我已经无法回想这一切是怎么发生的，只记得贺海林走前对我说的那几句话。不管别人什么状况，关键是你的表现。挺住，一定会赢。谢谢啊。还有他的手。似乎带给了我某种力量。三个小时以后，将是唐晶和贺涵的订婚宴。祝福他们，金童玉女，白头偕老。看我干嘛？我先送你回家，我回公司。晚上咱们酱子见了啊。嗯，正好看见。你呢？你不回去换衣服了？时间来不及了，公司有事儿必须得今天做完，所以我叫你穿好看点嘛，帮我添添喜气。我穿这么好看干嘛？又不是我结婚不好意思，今天店里有包场，有活动，明天再来吧。欢迎明天再来，不好意思啊，不好意思。老朱，哎，怎么着？为了我的事儿，晚上生意都不做了，这叫我怎么好意思呢？也就是你啊，换个人我都不干，也就这一次啊，没第二次了。谢谢。哎，今天必须好好庆祝一下啊，恭贺一下我这个战无不胜大律师再次打赢了官司。还吹呢，你今天就差点折了。说什么呢？我是 Mr. Lucky 啊。好，一起庆祝，尤其要庆祝一下罗子君，这万里长征第一步总算是迈出去了。嗯，今天老卓一大早就出去给你们准备好食材了，那酒也是自己藏了好多年都没舍得喝的。是吧？嗯。他还有好的藏酒。罗老，以后再有什么好的藏酒，都给我拿出来。徐教，我一会儿叫你。嗯，他在里头帮你们准备着呢，一会儿就来了。我女神唐晶姐呢，还没来啊。她说她回趟公司，一会儿就到嘛。这会儿也该到了，她不会迟到的，一般。不是，她回什么公司呀？应该回家好好打扮一下，穿件小礼服什么的，是吧？还不是嫁给公司？她要让我回家办事，一会儿再来的。罗罗，哎。老朱啊，嗯，你哥们儿订婚呢，不出去
。没有，我忙着呢。有点不高兴。该干嘛干嘛去。为什么要从香港回上海啊？你不会真的以为我是因为罗平吧？如果仅仅是因为他，就算请我十次，我都不会回来的。不过三个月之前，贺涵来香港找过我。三个月前，贺涵去香港出差，那是公司派他去的。您自作多情。出公差会私情，那再正常不过了。你不要以为你每次撒的谎都会有人信我。可事实上，贺涵每一次来香港，都有见面，叙叙旧情啊。你不会真以为，贺涵这么多年都为你守身如玉吧？你年纪也不小了，不至于这么天真吧？贺涵他心里很清楚，我在香港离他那么远，对于他来说，那是最安全的。我们就吃吃饭，聊聊天然后，你对贺涵来说呢，只不过是一个并肩作战、不能辜负的好战友。他可能会为了报答你，或者说为了能够继续跟你并肩作战，娶你，跟你结婚。但是这并不代表说，你们这样的战友婚姻，他不会爱上别的人。你知道我的意思吧？你想太多了。我跟贺涵即使再过十年不结婚，他也不会娶你的。我才不要他娶我呢。我也不要跟他有任何工作上的关系、利害关系。我只希望我们两个每次见面的时候都能玩得很开心。我很 open 的。那好，那就我跟他该结婚结婚，你跟他该开心开心。我也很 open 的。跟他在一块玩的开心的又不止你一个，别太把自己当回事儿。嗯，还没人接，我来等。银波的用户暂时无法接通，请稍后再拨。再打一遍。我去找他。嗯，等一下，我送你。什么都缺，我这儿就是不缺酒